Gabriela Limiro do blog Sonhos de Menina e hoje no vídeo eu vim falar sobre as minhas bíblias. Como eu falei no último vídeo que eu ia voltar para falar só sobre as minhas bíblias, eu vim falar sobre a minha, desde a minha primeira bíblia e qual que é a diferença entre elas e blá 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 blá. Então vamos lá. primeira bíblia, eu não tenho mais, por quê? Era uma bíblia daquelas de criança, ilustrada, e eu lembro que eu lia quando era pequenininha mesmo, não tão pequenininha, né, que eu já tinha aprendido a ler, mas quando era criança, e eu adorava aquilo, ler as historinhas e tudo, eu não era cristã, não, eu, talvez, não, não era, eu não era evangélica ainda, é, como eu já falei em alguns vídeos, eu me converti com 12 anos de idade, então... Mas mesmo assim, eu tinha essa Bíblia quando eu era pequena, mas eu não tinha um hábito de leitura da Bíblia. Depois que eu me converti, a minha primeira Bíblia, e a partir daí veio o hábito de ler mesmo a Bíblia, foi uma assim, dessas pequenininhas, com aquela letra que você tem que ser jovem mesmo pra conseguir ler, porque eu não sou muito pequenininha. Mas era assim, na verdade não é exatamente essa, essa aqui era da minha irmã, primeira Bíblia da minha irmã, Suzane, olha a sua Bíblia aqui. Mas ela era um rosa mais clarinho, mas era dos milinguidos também. E a gente comprou junto, quando a gente logo que a gente converteu. E era dessa bíbliazinha assim, pequenininha, que vem toda com as coisinhas marcadas aqui. E ela ficou comigo por um tempinho. Mas aí, depois, quando eu comecei a fazer alguns cursos, é, eu comecei a fazer um curso que tem na minha igreja, que chama Curso de Maturidade, curso de Maturidade no Espírito, que a gente chama de cursão. Mas aí eu quis uma bíblia maior pra eu conseguir ler direito, porque a letra da outra era muito pequena. E aí eu comprei essa bíblia, que foi a que ficou comigo por mais tempo. E como vocês podem perceber, ela tá destruída, ela não tem capa mais. Mas ela é a, a bíblia Tim. Gente, não tem nem folha de rosto nela mais pra falar quem que é ela. Mas ela chama a bíblia Tim. E ela me acompanhou por muito tempo, eu fiquei muitos anos com ela... E ela tem uma linguagem muito boa, ela é a, deixa eu ver, e ela é da versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. E eu gosto muito dessa linguagem, então eu fiquei com ela muito tempo, e o que, é que ela tem de diferente? Por que, é que ela é bibletim? É que ela tem esses quadrinhos assim, em quase todas as páginas ela tem, que são historinhas. Que é bem pra adolescente, por isso que é a Bíblia Tim. Elas são bem, assim, pra adolescente mesmo. Que contam historinhas de coisas que a gente vive enquanto tá ali na adolescência. E que aplicam os princípios que tá inserido naquele texto, na página que ela está. Então, ajuda a gente a, a ir entendendo, a contextualizando, aplicando na nossa vida. E por isso, eu gostava muito, muito, muito dessa Bíblia. E eu usei ela por muitos anos. Mas aí, chegou o ponto que, né... Não dava mais, porque a Bíblia não tem mais nem capa. E aí eu fui e comprei outra Bíblia, que foi essa daqui. Essa Bíblia é tipo uma Bíblia muito barata. Ela custa, sei lá, uns... Preço normal dela é uns 10 reais, sei lá, alguma coisa assim. E ela é tipo muito boa de ler. É aquelas Bíblias assim, boa de você ler na sequência, sabe? Ler texto, texto, texto. Porque ela tem uma linguagem... É muito atual, que... Deixa eu ver se tem aqui a, a tradução. Ah, eles chamam de A Nova Bíblia Viva, não sei exatamente qual que é a tradução dela, mas ela tem uma linguagem muito atual, muito fácil de entender, não tem aquelas palavras difíceis que a gente, às vezes, encontra na Bíblia e tem que ir para um dicionário. Essa aqui ela é uma linguagem muito atual, então ela é muito boa de ler e de ter sempre. Eu fiquei com ela por um tempinho, mas logo eu comp... ganhei, na verdade da minha mãe, essa bíblia que eu queria, porque eu acho ela linda demais, porque ela é rosa e azul, né, linda. e eu acho ela muito linda, e minha mãe me deu faz, não sei, talvez dois anos que eu tenha ela, algo assim, que ela é a bíblia da mulher que ora, ao contrário daquela que é a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, essa é a revista e corrigida, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que, na verdade, eu prefiro a outra, então essa é a minha queixa dessa bíblia, mas... Eu prefiro a outra versão, mas essa também é muito boa, ela, eu tô usando ela já há algum tempo. 
E tem até a marca da minha sobrinha aqui, que rabiscou a folha. Um dia eu tô lá na cozinha, olhando, eu olho pro sofá, tá a Dani com a caneta, assim, na minha vida. Mas ok, né? Ela vai estar um pouco amassadinha, assim, porque ela já tomou chuva junto comigo. E desde que, assim, eu, eu ando com a Bíblia sempre. Tem quem me vê andando na rua, geralmente eu tô com a Bíblia. Porque aí eu, eu ando muito de ônibus e tal, então eu tô sempre lendo. E aí por isso que as minhas Bíblias são tão detonadas. Mas, né, faz parte. E ela é muito boa. E o que, que tem de diferente nela? Como ela é a Bíblia da Mulher que Ora, ela tem estudos e, e confissões e coisas assim da Storm. Storm ou Marcha. Storm ou Marcha. Não sei falar o nome dela. Mas que são aplicações, assim, direcionadas para mulher. Essa é a Bíblia para mulher. E ela vai falando de pontos de oração, te ajudando a orar. Em, também inserido nos contextos do texto que tá, em que a página está. Então, ela vai falando em vários pontos, ore por isso, ore por aquilo. E te traz algumas reflexões a respeito da oração. Então, ela é muito boa, eu gosto muito. Mas... Eu tô com agora, assim, alguns desejos. Eu quero algumas bíblias. Algumas várias. Porque cada uma tem essas particularidades. E eu tô querendo algumas bíblias que... Vamos lá. Eu quero muito uma bíblia de ordem cronológica. Porque eu não sei se vocês sabem. Deve saber, né? Porque a bíblia não está... É, disposta em uma forma cronológica. Gênesis, por exemplo, que é o primeiro livro da Bíblia, ele abrange um espaço de tempo enorme. E durante Êxodo também. Então, assim, não é cronológico. Outros livros, eles se encaixariam no meio desses, assim, digamos. Então, tem uma Bíblia, que ela é uma Bíblia de ordem cronológica, que ela coloca os textos não dispostos em livros, como é na Bíblia tradicional, mas disposta... Cronologicane... Cronologicamente. Hoje a minha língua tá enrolada. Vocês perceberam isso, né? Mas ok. Então é disposta cronologicamente. E eu acho isso muito interessante. Ajuda a gente a compreender contextos. A, a entender melhor a história. Outra bíblia. Outras, na verdade, que eu estou querendo muito. São bíblias em outros idiomas. Eu queria muito, quero muito. Sim. Um projeto meu, na verdade, é de ir pra onde eu viajar. Pra qualquer lugar que eu viajar, eu comprar uma bíblia. Mas eu não tô viajando ultimamente, então assim, eu tô querendo muito uma bíblia em inglês e uma bíblia em espanhol, que são as duas principais línguas que, que influenciam a gente hoje. Eu queria muito, assim, inclusive, querida irmã que está vindo de fora, você pode trazer uma bíblia pra mim. Obrigada. Mas eu quero muito bíblias em outros idiomas. Eu acho que isso vai enriquecendo, a gente vai... E é um jeito de aprender, né, também. Outro idioma, você fica com as duas bíblias ali. Tem bíblias bilíngues também, que tem... O texto em português e no outro idioma, mas tem tanta necessidade, né? Pode ser uma bíblia só no outro idioma e você compara com a sua. Então eu queria muito e são os meus desejos atuais. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. E deixa os seus comentários aqui embaixo, alguma dúvida que você tiver, sugestões de vídeo. Deixa tudo aqui embaixo que eu vou adorar gravar pra vocês. Tá bom? Então um beijo e até o próximo vídeo.